بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أن بلى سهود رجلي ثاي مارجلي ورو نال أرمي أنا أندرو كوريلي نعمل لام كاندريكرو هذا إندريه رتيل أروكي مانا كودومبا والكي نوكي أنجيل ده ورو تالي بيل ورو سلة سرق كمانا سيري جلاي كوري بيتنا إيرا تلكول نان أنغلي كتارا بيلي ركرابي باتر أي وراي كنا أمور كنا تايو هذا نالا إن شاء الله ورو كوري بيتنا إيرام وراي Kelly kel, insya Allah ini kelam. Ada tu dah ke nanti? Kelly pada ni hope main selam, insya Allah. Sare insya Allah. Baik tu kalau lam, in pada ini marah bapa makasih soli bete. Kur arah mana ni? Insya Allah orang speech bocik. Kudumba arah ke mana? Kudumba wal ke noki? Engin raya dah. Tali pin udah ke? Mula lawa dah ke? Nama solla virumba kudiya seidi ni in pada terinci kalau nama. Enne abdi ini sounal. Dek kudumba wal ke? Ela nama eder kalau kudiya perancan ini kalau nereyu unde. Perancan ini, itu kau lada, orang kurung bawal ke mana? Enggak mili. Adan alat ni, ni yang kita baca ni, serendah kurung bawal ke, arok itu mana kurung bawal ke, purun di nurul le, kanawan mana ini, telai pun pota, orang ni ada ni senjir de. Nama pati de. Ida awal, nama kita ada tiru unde, nasi um, giri kiman de. Pati ada balam yang ada, tu soli ribang. Ademar, nan balam yang ada, nasi upre. Sollo pukri. An alam kuda, orang sila nyapa ke perit telkan. Orang sila nyapa ke perit telkan, adala giri kum. Insya Allah. Kurung bawal ke, purata warai kum. Perancangan ini tiritel inbadai vide. Kurun bawal kehila. Perancangan ini tiritel perancangan ini kehtiru kawan dal inbadai vide. Perancangan ini yetruk kudal inbadai dan kurun bawal kehila. Oru mihum mukhye mana oramsa. Ada wadai perancangan ini tiritu vidal. Sikkal galat tiritkradi. Adi tawir padi inbadal lla kurun bawal kehila engal ke periyur tiru kondu bande daru. Perancangan ini yetruk kudal. Anggi garitel. Perancangan ini oru dhan bawal kehi. Inbade anggi kari tel, nan, engkau wal kele ena sayum, uru nall aru ketei kundu darum. Inbade nan, inde kina thalai pula solla virumba kudiye mutai panasi. Prachane kelei tiir kren, inda prachane kena tiir, anda prachane kena tiir, ini apuri ilama kradhe, ada apuri adak kradhe, idalna. Prachane kelei wal kele etru kulat, kurumba wal keil, prachane kelei apuri etru kulat matadha na valanga berdu. Ada etru kulat inbade nan, kurumba wal keki pirumbal ena sayum, tiir waha mayu. Udar nama, nama life total life apuri etu kunte jiram. Kulan dekik leh beri etu kundur kurom. Inda madri nombor kala beri nama etu kundur kurom. Adu madri. Udar nama orang pille ena sahide. Tidi nama orang glass tu ki kila botu orang cut. Inna orang time leh ena sahide. Edele ah mosa man ada apa tu as alik kah kerja kudi address botu tu pohud. Edu unsur nama beriye botu. Ida nena cie ida ara apa tu. Iwan pille ya illai. Iwan ay pille leh tu cancel aiki orang ara yosi kini la. Yar yosi kila. Yen yosi kila dari ma. Pilih enak apa itu hilang. Kalau anda yang dahal, apa itu tan, iri pan, yang terus soli, nama ulat dahal, yaitu guna tu. Kalau anda enak, wadai kita seiva. Pilih enak, santap beri kita seiva. Pilih yang dahal enak, ulung kahil lama beri kita seiva. Dan kalau anda ini, apa ini yaitu guna tu dana ada. Awan udah yang semua tawar ini, nama kita lela potong lor. Abi yang dahal tawar senjalum, nanda karena, apa ini enak nama le enak seiva dahai. Ulwa angki, anda pilih enak mana guna dahai, nama life lapak lor. Ini nerei yang ada kerja. Anda pilih urut, semua pilih ni ada sebabnya. Nane sebabnya, apa dia ni nama nenek kita. Kanan kuter chat dengan orang yang tertukar, ada sebabnya mak adua. Ni orang kah kawan ini jenis sendiri kan? Pat teri kan? Mereka ada ni yang yaitu keliru. Nampak sunnah, nampak kekal. Nampak sahaja orang marupu solita ada yaitu keliru. Anak umur ni ni sebabnya malah umur ni. Sebabnya apa? Anak umur ni 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 or hospital le doktor lagi orang, nurse lagi orang. Abang gel bandu or patient te treat pandra ni eratil le, illa ada custom la beratan seiwang. Ye, over tu tu over kualat la berumur, te ande rende nala palle bela kiri kiri mata. Awan te bandu, ena di te pot alak kewe ni kiri. Wah, itu orang nana iwa bulu orang nala melada ena seiwang. Awe ripa, ana alu, awa palle kita, palle bela kira dili, ana lang kaya kira dili, pal torak kira dili, ana yar kaya kira dili. Abri anda mu cover pandi kene, ala despan te anu pura dah ye. Ini mario orang nak lagi nuru berenta baru wah. Ini madri 
நூறு பேர் என்னிடத்துல வருவான் அதுதான் இந்த தொழில் அதான் இந்த தொழில் என்று அவன் இயல்பாக ஏற்றுக்கொள்வதனால அது என்ன செஞ்சிருது அவனுக்கு பழகிடுது இதே விஷயத்தை நம்ம நினைச்சு பார்த்தோம்னா அவ்வளோதான் நம்ம நினச்சி பார்த்தோம்னா அது நம்ம சரி வராது அப்போ பிரச்சனைகளை இயல்பு என்று நம்ம ஏற்றுக்கொள்கிற நேரத்தில் ஒரு பார்வை ஏற்படும் என்னடா பிரச்சனைன்னு நினைக்கிற நேரத்தில் இன்னொரு பார்வை ஏற்படும் ஃப்ளைட்டில் ஒருத்தன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணுறான்னு வைங்களேன் அவனுக்குள்ள சப்ஜெக்ட் என்ன ஃப்ளைட் என்ன சத்தம் போட்டாலும் வெடிக்க போகுதுன்றது அவன் நினைப்பான் ஃப்ளைட் வந்து சாதாரணமாக பறந்தாலும் சரி அது ஒரு பெரிய சவுண்டு கொடுத்தாலும் சரி ஏன் அவன் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறான் அவனுக்கு என்னென்னே தெரியாது முடிஞ்சது கொலைக்கு தான் அந்த கடைசியில் போன ஃப்ளைட்டு தான் எல்லாம் என்னை குடும்பத்தை எல்லாம் பாதுகாக்கணும் இல்லாத துவாலெலாம் பண்ணி சுபான் அல்லதி சஹர்லாம் நான் பத்து முறை ஓதி விளங்கிட்டா இப்படி தான் அவனோட ஃப்ளைட்டு பிரயாணம் இருக்கும் ரெண்டாவது முறை மூணாவது முறை நாலாவது முறை போகிற நேரத்தில் அதே சவுண்டு தான் வரும் ஃப்ளைட் என்ன இப்படி தான் இருக்கும் ஃப்ளைட் என்றா இப்படித்தான் இருக்குமென்ற ஒரு இயல்பை அவன் என்ன செய்கிறான் ஏற்றுக்கொள்கிற நேரத்தில் மாறிடுறான் ஏற்றுக்கொள்கிற நேரத்தில் மாறி விடுகிறான் இது நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு அம்சம் எனவே பிரச்சனைகள் என்பது இயல்பானது பிரச்சனைகள் என்பது இயல்பானது நம்ம ஏற்றுக்கொள்கிற நேரத்தில் ஒரு மனநிலை இருக்கும் அது பிரச்சனை இதுக்கு தீர்வு காணணும் என்ற நேரத்தில் இன்னொரு மனநிலை என்ன செய்யும் இருக்கும் அப்போ நம்ம உளவியல் ரீதியாக நம்ம முதலாவது என்ன செய்ய பழகணும் அப்படி என்று சொன்னால் பிரச்சனைகளை இயல்பென்று ஏற்றுக்கொள்ள பழக வேண்டும் இருந்தால் பல பிரச்சனை தீர்வு காண்றதில்ல பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஏற்றுக்கொள்கிற நேரத்தில் அது என்ன செஞ்சிருது அது இயல்பாக நமக்கு அந்த பார்வையே மாறிவிடுகிறது இப்போ உதாரணமாக ரசூல்லா இப்போ எங்களுக்கு இப்போ என்ன தேவை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பிரச்சனையில் நமக்கு என்ன தேவை என்றால் இஸ்லாத்தை போல குடும்ப விஷயங்களுக்கு வழிகாட்டின ஒரு மார்க்கம் எங்கேயும் இல்லை குடும்ப விஷயங்களில் மிக அழகான முறையில் இயல்புகளையும் உளவியல் தன்மைகளையும் அறிந்து வழிகாட்டின ஒரு மார்க்கம் இஸ்லாத்தை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை அந்த அளவுக்கு இயல்புகள் அணைந்த படைச்ச ரபுல் ஆலமியினுடைய மார்க்கம் இது அப்போ அதை தெளிவாக அளந்து ஒரு வழிகாட்டியிருக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் இந்த மார்க்கத்தை நம்ம இல்மி இல்லாமல் படிப்பு இல்லாமல் அறிவு இல்லாமல் வாசிக்காமல் தேடாமல் நம்ம குடும்ப வாழ்க்கைக்கு நம்ம போகிற நேரத்தில் நிச்சயமாக அங்கே வந்து ஒரு எங்களுக்கு ஒரு அறிவு உண்டு இல்லை நாலேஜ் இல்லை அறிவு இல்லாததுனால நம்ம குடும்ப வாழ்க்கையை எப்படி எதிர்கொள்கிறது தெரியாத ஒரு பலகீனமான நிலைக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் மாறுவோம் அப்போ எங்களுக்கு பெண்களுக்கோ ஆண்களுக்கோ குடும்ப வாழ்க்கை சிறந்து போகணும்டா ஃபஸ்ட்டு தேவையானது என்ன தெரியுமா என்ன தேவை அறிவு என்ன தேவை அறிவு தேவை என்ன அறிவு தேவை மார்க்க அறிவு தேவை எது பற்றிய மார்க்க அறிவு இந்த குடும்ப வாழ்க்கை பற்றிய மார்க்க அறிவு ஃபஸ்ட்டு தேவை ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு தேவையானது குடும்ப வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் இஸ்லாம் அதை பற்றி என்ன சொல்லுது கணவனை பற்றி என்ன சொல்லுது மனைவியை பற்றி என்ன சொல்லுது மனைவிக்கு என்ன அட்வைஸ் பண்ணுது இஸ்லாம் கணவனுக்கு என்ன அட்வைஸ் பண்ணுது எப்படி டீல் பண்ணணும்னு சொல்லுது என்ற அறிவு எங்களிடத்துல நிறைய இருந்ததுன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து என்ன செய்யும்னு சொன்னால் பிரச்சனைகளில் எல்லோரும் போல் நம்ம இருந்தாலும் முடிவுகளில் கவனமாக இருக்கும் பிரச்சனைகளில் எல்லோரும் போல் சராசரியாக நாங்களும் இருப்போம் ஆனால் முடிவு விஷயத்தில் என்ன செய்வோம் கவனமாக இருப்போம் ஏன் எங்களுக்கு மார்க் அறிவு இருக்கிறதுனால அந்த இஸ்லாமிய அறிவு இருக்கிறதுனால ஒரு முடிவு எடுக்கிற நேரத்தில் கராறாக ஒரு முடிவுகள் என்ன செய்ய மாட்டோம் எடுக்க மாட்டோம் ஏன் எங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்குது ஆனால் ஃபேஸ் பண்ணுறதுல நம்ம எல்லா இயல்பு எல்லோரும் மாதிரி இயல்பாக தான் இருப்போம் எல்லாரும் எப்படி எதிர்கொள்கிறாங்களோ அது மாதிரி தான் நம்மளை எதிர்கொள்வோம் ஆனால் முடிவு எடுக்கிற நேரத்தில் எங்களுக்கு இவ்வளோ நுழைஞ்சி இருக்கிறதுனால நம்ம கவனமாக இருப்போம் இப்போ கேள்வி என்னன்னா குடும்பவியலை பற்றி நம்ம எவ்வளோ படிச்சுக்கிறோம் நிறைய பயான் கேட்டிங்கிறோம் அதெல்லாம் உண்மை எத்தனை ஹதீஸ் எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியும்னு இந்த உளவியல் ரீதியாக நிறைய என்ன செய்யணும் தெரியும் பிள்ளைக்கு அடிக்கக்கூடாது நம்ம அடி வாங்கணும் சரியா இப்படியான சில சில இயல்புகளை எல்லாம் இப்போ உளவியல் என்ற பேரில் நிறைய படித்து வச்சுக்கிறாங்க ரசூல்லாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு தெரியாது ரசூல் சல்லா அலுவல் இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட ரசூல் சல்லா அலுவல் சிலம குடும்பத்துடைய சிறப்பு என்ன சொன்னாங்கன்னா எல்லாருக்கும் அவசரமாக ஞாபகம் வர ஒரே செய்தி மனைவியிடத்தில் சிறந்தவர் தான் உலகத்தில் என்ன சிறந்தவர் என்னகிட்ட ஏச்சி வாங்கினீங்கன்னா உனக்கு மரியாதையே இல்லை இந்த ஹதீஸ் மட்டும்தான் நம்ம பெண்களுக்கு வந்து தெரிஞ்ச குடும்ப சம்பந்தமான ஒரே ஒரு ஹதீஸ் மற்ற பெரும்பாலான ஹதீதுகள் குடும்பவியலில் ரசூல் சல்லா அலுவலகம் என்னென்னலாம் சொல்லிக்கிறாங்கன்றது நிறைய தெரியாது இஞ்சி அப்படி மிஞ்சி போனால் ஒரு ரெண்டு மூணு சொல்லுவாங்க ஆனால் குடும்பவியல் இஸ்லாத்துடைய ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் அதாவது நூற்றுக்கு மேற்பட்ட ஹதீதுகள் உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் பாருங்க ரசூல்லாய் சல்லா அவர் சில பதினோரு மனைவியரோடு வாழ்ந்து சென்றிருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த டோட்டல் லைஃப் எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக என்ன செய்யலாம் பார்க்கல
எங்களுக்கு நிறைய அடிப்படை எங்கே வரணும் அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறான் ரசூல்லா சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க இதை பற்றி நம்ம தேடணும் தேடி படிக்கிற நேரத்தில் தீர்வு எங்களுக்கு அங்கே தான் இருக்குது அங்கே நிச்சயமாக குரானிலும் சுண்ணாவிலும் மிகப்பெரிய தீர்வு குடும்ப வாழ்க்கையோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு உண்டு இந்த குடும்பவியல் சம்பந்தமான தலைப்பில் இப்போ நான் உங்களுக்கு முதல் விஷயம் உங்களுக்கு என்ன சொல்லிக்கிறேன்டா ஆரோக்கியமான குடும்ப வாழ்க்கைக்கு மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் என்ன என்றால் பிரச்சனைகளை இயல்பென்று ஏற்றுக்கொள்ள பிரச்சனைகளை இயல்பானதென்று ஏற்றுக்கொள்ள அந்த இயல்பானதென்று ஏற்றுக்கொள்வதற்கு எங்களுக்கு அதை வகைப்படுத்தி அறிவதற்கு மிகவும் தேவையான அடிப்படையான செய்தி மார்க்க அறிவு மார்க்க அறிவிலும் மிக அடிப்படையாக தேவையானது குடும்பவியலோடு சம்பந்தப்பட்ட ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலிய வல்லமோடைய வழிகாட்டல் இப்போ இந்த இடத்தில் ஒரு சில முக்கியமான குடும்ப செய்திகளை நான் இந்த இடத்துல என்ன செய்கிறேன் அந்த அறிவில் கொஞ்சம் தர் இந்த இடத்துல நான் ஞாபகப்படுத்தலாம் என்று நினைக்கிறேன் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலி வல்லம் அதாவது நீங்கள் குடும்பவியல் படிக்கிற நேரத்தில் ஆண்களை பற்றியும் என்ன சொன்னார்கள் பெண்களை பற்றியும் என்ன சொன்னார்கள் என்று எல்லாத்தையும் சேர்த்து படிக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து அதில் சரியாக என்ன செய்வோம் இருப்போம் இப்போ ரசூல்லா சல்லா ஒலி வசல்லம் அவர்கள் ஆண்களுக்கு ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க ஆண்களுக்கு ரசூல் சல்லா ஒலி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க என்ன அட்வைஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் வளைவில் படைக்கப்பட்டவர்கள் இந்த ஹதீஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த ஹதீஸுக்கு இல்லாத வழக்கமான ஏற்றி சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் இல்லை நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி ஹதீஸில் என்ன ரசூல் சல்லா அலுவலம் சொல்கிறாங்க வளைவில் படைக்கப்பட்டவர்கள் இந்த வளைவால் படைக்கப்பட்ட திரு சூழலாயி சல்லல்லா ஹோலி வசல்லம் எப்படி சொல்லலை என்றதை முதலாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் எப்படி சொல்லலை அப்படின்னு சொன்னால் விழாவில் இருந்து படைக்கப்பட்டவர்கள் அப்படி என்கின்ற ஒரு செய்தி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நாங்களும் ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் விழாவில் இருந்து என்னது படைக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்ட்டு தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்புகிறோம் ஆனால் ரசூலுல்லா சல்லா அலி வசல்லம் அந்த இடத்துல விழாவில் இருந்து படைக்கப்பட்டவர்கள் அப்படி என்று ரசூல்லா சல்லா அலி வல்லம் சொல்ல வரல ஹதீஸுடைய வார்த்தையை பார்த்தீங்க வளைவான அமைப்பில் படைக்கப்பட்டவர்கள் குண ரீதியான வளைவை தான் ரசூல்லா அங்கே சொன்னாங்களே தவிர உடல் ரீதியாக ஃபிசிக்கல் இன்றைக்கு செக் பண்ணால் ஆணும் ஒன்று தான் பெண்ணும் அந்த உடல் ரீதியான இதில் ஒன்று தான் அதாவது எந்த இடத்துல இவங்க பின் வளைவை சொல்கிறாங்களோ அந்த வளைவெல்லாம் அவங்களுக்கு என்னது இல்லை இயல்பில் ஃபிசிக்கலி ஒன்று தான் அப்போ ரசூல்லா அங்கே என்ன சொன்னாங்கன்னா கோணல் தன்மை அவர்களிடத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு ரசூல்லாம் ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க அதே நேரத்தில் ரசூல்லா சல்லா அலி வல்லம் இப்படி சொன்னதுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படி என்றால் அவங்கள்ட்ட இயல்பிலே வலைவிரிக்கும் என்றது குண ரீதியான இயல்பில் மட்டும்தான் வேறு எதிலையும் அதில் ரசூல் சல்லா அலி வல்லம் சொல்லலை சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஒரு விழா அந்த அதாவது முள்ளந்தண்ட ஒரு உதாரணம் சொல்கிறாங்க இந்த விழாத்தண்ட உதாரணம் சொல்கிறாங்க அதில் நீங்கள் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஆக உச்சகட்டத்தில் தான் வளைவு அதிகமாக என்ன செய்யும் இருக்கும் அப்படின்ற சூழ்லாங்க சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க எனவே நீங்கள் ஒரு பெண்ணோடு குடும்ப வாழ்க்கையை நடத்துகிற நேரத்தில் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அந்த வளைவை ஏற்றுக்கொள்ளணும்னு நான் ரசூல்லாங்க ரசூல்லாங்க சொன்ன முதல் மெசேஜ் என்ன அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் என்னடா வளசலாயிக்கேன்னு நீங்கள் நேராக்க போனீங்கன்னா உடைச்சிருவீங்கன்னா என்ன ரசூல்லாங்க சொல்கிறாங்க உடைத்து விடுவீர்கள் இந்த ஹப்த துக்கி முகா அதை நீங்கள் நேராக்க போனீங்கன்னு சொன்னால் கசர்த்தகா அதை நீ உடைத்து விடுவாய் அப்படின்ட்டு ரசூல்லாங்க சொல்லிட்டு வா கஸ்ருஹா தலாப்புகா உடைத்தலன்றால் என்ன தெரியுமா விவாகரத்துனா உடைத்தலன் எங்கே போய் முடியும் விவாகரத்து இப்போ ரசூலுல்லா இஸ்லா அலுவலம் ஆண்களுக்கு சொன்ன ஒரு வழிகாட்டல் என்ன வழிகாட்டல் என்றால் பெண்களுடைய அவர்களுடைய இயல்பால் ஏற்படக்கூடிய சில தவறுகள் ஆணுடைய இயல்பாலும் தவறு இருக்குது அந்த ஹதீத்துக்கு நான் வாரு பெண்களுடைய இயல்பால் ஏற்படக்கூடிய தவறுகளை இயல்பான தவறு இந்த தவறெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணணும்னு நீ நினைச்சி என்றால் அந்த குடும்ப வாழ்க்கை நல்லா இருக்காது அந்த குடும்ப வாழ்க்கை என்ன செய்யாது நல்லா இருக்காதுன்னு மெசேஜ் ரசூல்லா இதில் சொல்கிறாங்களா டோட்டல் தவறையும் ஃபஸ்ட் நாளே கிளியர் பண்ணிடணும்னு சொல்கிறாங்களா இதில் என்ன சொல்கிறாங்க ரசூல்லாங்க தவறு பெண்களிடத்தில் இருந்து அப்படி வரும் அதனால் அதை நீ ஏற்றுக்கொள்ள பழகணும் மட்டும் தான் ரசூல் சல்லா அலி வல்லம் இதில் சொன்னாங்களே தவிர எது சொல்லலை அப்படின்னு அப்போ இதை ஒரு பெண் இதை படித்தால் இது யாருடைய வார்த்தை ரசூல்லா சல்லா அலி வசல்லமுடைய வார்த்தை எனவே இன்றைக்கு பெண்களில் அதாவது பெண்களுடைய ரைட்ஸ் என்று பேசக்கூடிய ஒரு சிலர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இஸ்லாத்துடைய ரைட்ஸ் எல்லாம் தாண்டி பெண்களெல்லாம் அப்படியெல்லாம் இல்லை பெண்கள் அப்படியெல்லாம் இல்லை நாங்கள்லாம் அது எல்லாரையும் மாதிரி விட நாங்களும் நேர்த்தியாக சிந்திக்கக்கூடியவர்கள் தான் அப்படி என்று சொல்லி இந்த ஹதீதெல்லாம் நிராகரிக்கக்கூடியவர்களை நம்ம பார்க்கணும் ஆனால் அல்லாவும் ரசூல் ஒரு விஷயம் சொன்னால் அந்த இயல்பை நம்ம என்ன செய்யணும்
அதை நிர்வகிக்கிற முறையில் நீங்கள் சரியாக என்ன செய்யணும் இருக்கணும் அப்படி என்றது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்கள் மூலம் நம்ம அந்த அந்த கணவனுக்கு எடுத்து சொல்கிற நேரத்தில் சில பொழுது நம்ம இயல்பை ஏற்றுக்கொண்டோம் என்ற திருப்தி அவருக்கு என்ன செய்யலாம் ஏற்படுத்தலாம் ஒரு விஷயம் இதில் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்கள் இந்த இயல்பை ப்ராக்டிக்கலாக ரசூலாக செஞ்சு காட்டினான் அவங்களோட லைஃப்பில் நடந்தது உதாரணமாக பெண்கள்கிட்ட முதலாவது இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சில இயல்புகளை நான் சொல்லி காட்டுறேன் ரசூல் சல்லாசன் அதை சொல்கிறாங்க என்ன என்றால் பெண்கள் எப்பொழுதும் ஆத்திஃபியல் அறிவில் குறைந்தவர்கள் அல்ல அறிவில் ஆண்களை விட அதிகமாக போவதற்கான ஆற்றலும் பெண்களுக்கு உண்டு ஆனால் பெண்களை எது மிகைக்கும் என்றால் உணர்வு ரீதியான விஷயங்கள் மிகச்சிடும் பெண்களை எது மிகச்சிடும் உணர்வு ரீதியான விஷயங்கள் அவங்களுக்கு அறிவு இல்லைன்னு தருத்தம் இல்லை உணர்வு அவசரமாக என்ன செய்யும் அவர்களே மிகைக்கும் அதுக்கு உதாரணம் எப்பொழுதும் பெண்கள்கிட்ட அந்த உணர்வு ரீதியான சிந்தனை போக்கு மிகைக்கும் என்பதற்கு ஒரு சில செய்தி பாருங்க ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் ஆயிஷா ரத்துல வந்துட்டு கேட்குறாங்க பள்ளிக்குள்ளே விளையாடுறாங்க பள்ளியுடைய முன்பகுதியில் பெருநாள் தினத்தில் விளையாட்டு விளையாட்டு செய்கிறாங்க நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்களான்னு கேட்குறாங்க ரசூல் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் ஆயிஷா ரலாம் வந்த உடனே ஆயிஷா ரதி உல்லா அவங்க சொல்கிறாங்க நான் ரசூல்லாஹி சல்லாஹ் சொன்ன தோழில் எனது கண்ணத்தை வைத்துப்படி நாடியை வைத்து நான் அந்த விளையாட்டை பார்த்துட்டு ரசூல்லா அங்கே இடையில கேட்டாங்க நான் போதுமானு கேட்பாங்க முதலாவது அவர் தானே கேட்பாரு கண்ணவர் தான் என்ன நான் போதுமானு தான் கேட்பாரு வாங்கிட்டா போதுமானு ரசூல் சல்லா அலுவலகம் கேட்டாங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் ஆயிஷா ரதி உள்ள அவங்களுக்கு பாருங்க என்ன யோசனை வருது தெரியுமா போதுமண்டா போதுமண்டு போக வேண்டியது தானே அது பெண்களுடைய அந்த சிந்தனை ஒன்று இருக்கும் அப்படி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கண்டா இல்லை போதும் அது இன்னும் பார்க்கணும்ன்றாங்க இன்னும் பார்க்கணும்ன்றாங்க ரசூல்லா சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் பார்த்துட்டிங்கிறாங்க மறுபடி போதுமானு கேட்குறாங்க இல்லை இன்னும் பார்க்கணும்ன்றாங்க இப்போ இது உண்மையிலே பார்க்கணும் என்ற நோக்கம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆயிஷா ரூபா அந்த ஹதீத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கண்டா எனக்கு அந்த விளையாட்டு பார்க்குற யோசனையெல்லாம் இருக்கல அதுக்கெல்லாம் பார்க்கணும் நான் சொல்லலை எனக்கு எவ்வளோ மரியாதை என்று பார்க்கணும் தான் நான் என்ன செஞ்சேன் நான் செஞ்சேன்னு ஆயிஷா ரூபா இல்லாமல் சொல்கிறாங்க எதுக்காக என்ன செஞ்சேன் எனக்கு எவ்வளோ மரியாதை அப்போ இது பெண்கள்ட நமக்கு எவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது என்ற பார்க்குற அந்த மாதிரியான ஒரு இயல்பு இருக்குது அது நம்ம சாதாரணமாக என்ன செய்யலாம் உண உணர்வு ரீதியானவர்கள் இப்போ ரசூல்லாங்களுக்கு அது விளங்கி நான் ரீ ஒரு ஒரு சீரியஸாக பேசிட்டிங்க என்ன பேசிட்டிங்க சண்டை எடுத்தாங்க சண்டை எடுக்கலை ரசூல் சல்லா அலுசனும் அந்த இடத்துல டைமாக கொடுத்து வச்சுட்டிங்கிறான் இதை ஆயிஷா ரதி நாங்கள் சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னார்கள் அதான் முக்கியம் எனவே நீங்கள் அதாவது திருமண இதில் வந்து வயது அதாவது குறைந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பதினெட்டு வயது இருபது வயது இந்த மாதிரி பெண்களோடு நீங்கள் டீல் பண்ணுகிற நேரங்களில் வந்து அவர்களுடைய உள்ளத்தை கொஞ்சம் என்ன செய்யுங்க ஹதீத துஸ்ஸின் அவங்க இப்போ தான் சின்ன வயது அதை கொஞ்சம் கவனத்தில் எடுங்கள் ரசூல்லாங்க இப்படி தான் என்ன செஞ்சாங்க கவனத்தில் எடுத்தார்கள் என்று ஆயிஷா ரதி உல்லா அவர் சொன்னாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அறிவு ரீதியான எந்த வேலை ஆயிஷா ராம் செய்யலை ஆனால் உணர்வோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வேலை என்ன செய்தார்கள் ஆயிஷா ரதி உல்லா அவன் அவர்கள் செய்தார்கள் அப்படின்றத நம்ம என்ன செய்வோம் பார்க்கிறோம் அதுபோல் ரசூல்லா சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்களுடைய வீட்டுக்கு ஒரு முறை அதாவது இந்த ஒரு சாப்பாடு வருது ஹசீரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சாப்பாடு அந்த சாப்பாடு வந்த நேரத்தில் யார் கொண்டு வராங்கன்னா சவுதா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் கொண்டு வரா இல்லை ஹப்சா ரதி அல்லாஹும் கொண்டு வரா வீட்டுக்கு கொண்டு வந்த உடனேயே ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹாட்ட அவங்க சொல்கிறாங்க இன்னொரு மனைவியில் வீட்டிலேருந்து வீட்டுக்கு சாப்பாடு வருது அப்போ ஆயிஷா ரலாம் கிட்ட சொல்கிறாங்க நீங்கள் சாப்பிடுங்க அப்படின்றாங்க அதெல்லாம் நான் சாப்பிட மாட்டேன்றாங்க ஆயிஷா ரலாம் என்ன சொன்னாங்க இதை நான் சாப்பிட மாட்டேன்றாங்க நீங்கள் சாப்பிடணும் மட்டும் அவங்க திருப்பி சொல்கிறாங்க அதில் நான் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லி திருப்பி திருப்பி சொல்கிறாங்க அப்போ ஆயிஷா ரலாம் ஏன் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறாங்க அவங்க சாப்பிட விருப்பம் இல்லையா அதெல்லாம் இல்லை அந்த வீட்லேருந்து வந்த சாப்பாடை நம்ம ஏன் சாப்பிடணும் அது பெண்கள்கிட்ட இயல்பாக இருக்கிற விஷயம் ரோஸ் உடனே ரசூல் நாங்கள் வேமணி நின்றிருக்கலாம் அவங்களுக்கு ரசூல் சார் நாங்கள் சில பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் இவங்க அவங்களுக்கு கோவம் வந்துட்டு யாருக்கு கொண்டு வந்த அடுத்த மனைவிக்கு கோவம் வந்துட்டு அதை எடுத்து முகத்தில் தேய்ச்சி விட்டான் சாப்பாட்டில் ஒரு பகுதி எடுத்து ஆயிஷா ரதி எல்லாம் அவங்களுடைய முகத்தில் என்ன செஞ்சிட்டாங்க இப்போ பாருங்கள் ரசூல் நாங்கள் மனைவிமார்கள் இது நடந்த உடனேயே ரசூ ரசூலுல்லாயி சல்லா ஒலி வசல்லம் அவர்கள் அவங்க போகாமல் அடுத்த மனைவி போகாமல் அவங்கள புளோக் பண்ணி இவங்க செஞ்ச மாதிரி நீங்களும் திருப்பி என்ன செய்யுங்க இதை செய்யுங்க என்று சுருதாயி சல்லா ஒலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இப்போ திருப்பி இவங்களும் என்ன செய்கிறாங்க அது மாதிரி பழி வாங்குகிறாங்க இந்த டைமில் உமர் ரதி எல்லாம் சத்தம் போட்டுக்கண்டு மகனை தேடி கண
ஆனால் இந்த சம்பவம் எங்களுக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா ரசூல் சல்லா அலுவலம் உணர்வு ரீதியான விஷயங்களில் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் என்பதை எங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்போ நாங்கள் நீங்கள் என்ன செய்யணும் இந்த இயல்புகள் நம்மகிட்ட இருக்குது இது பெண்களுடைய இப்படியான இயல்புகள் இருக்குது இப்போ ரசூல் சல்லா அவள் ஒரு தடவை இம்ரான் இபுல் ஹுசைன் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் முத்தரிஃப் என்ன ஒரு நபி தோழர் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் அவர் ஒரு தாபி ஐன் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் வீட்டுக்கு வரா அவங்களுக்கு ரெண்டு மனைவி வீட்டுக்கு வராங்க அவள் வந்த உடனே மனைவி கேட்குறான் வீட்டுக்கு வந்த உடனேயே அவங்கள்ட்ட கேள்வியை பெண்கள் வந்து உணர்வு என்ன செய்ய வேகமாக வரும் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா அங்கேருந்து வாரீங்களோன்னு கேட்டாங்க வணங்கிட்டா அங்கேருந்து அடுத்த மனைவியில் வீட்டிலேருந்து வாரிங்களா அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவர் து அவர் அவர் ரிவர்ஸில் வேகமாக பதில் சொல்கிறாரு நான் அங்கேருந்துலாம் வரலை இம்ரான் இபுல் ஹுசைன் ரதி எல்லாம் அவனோட வீட்லேருந்து வாரே அவர் என்ன சொன்னார்ன்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு ஹதீஸ் கேட்டுட்டு வாரன் நரகவாதிகள் அதிகமாக பெண்கள் இருப்பார்கள் சொன்னார்கள் அப்படின்ட்டு ஒரு ஹதீதை என்ன செய்கிறாரு அவர் அந்த இடத்துல சொல்கிறார் அப்போ அவர் நாலு ஹதீஸ் கேட்டிருக்கிறாரு இவங்க இப்படி கேட்ட உடனே ரிப்பீட் ஒரு ஹதீஸை செலக்ட் பண்ணி என்ன செஞ்சாங்க அவங்க சிரிப்பி சொன்னார்கள் அப்படின்னு செய்து நம்ம என்ன செய்யணும் பார்க்கணும் அப்போ உணர்வில் அவங்க என்ன செய்வார்கள் வேகமாக இருப்பார்கள் என்பதை இந்த செய்தி காட்டுது நம்ம படிச்சுக்கிறோம் ரசூலுல்லா சல்லா ஹலி வசல்லம் அவர்கள் அதாவது ஒரு தடவை ஒரு இரவுல எனது வீட்டில் தங்க வேண்டிய நாளில் வந்து தங்குறாங்க நான் தூங்கிட்டே நினைக்கிற அளவுக்கு ரசூல் சல்லா அலுவலர் என்ன செய்கிறாங்க தூங்குறாங்க நான் தூங்கிட்டே நினைக்கிற அளவு கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தாங்க ஆயுஷாலும் தூங்கிட்டாங்க நம்ம எழுப்பிட்டாங்க ரசூல்லா ரசூல்லாங்க மெதுவாக எழும்பி மெதுவாக சிறப்பப்பட்டு மெதுவாக கதவை தொடர்ந்து வெளியே போயிட்டாங்க இதை கண்ணை பற்றிட்டு பார்த்துட்டுக்கிறாங்க யார் அவங்க தூங்கலை ஆயிஷா அவர்கள் நாங்கள் பார்த்துட்டுக்கிறாங்க இன்னும் வெளியே போகிறாரு உடனே நானும் எலும்பினேன் நானும் என்ற என்னது ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் போட்டேன் அபாயா போட்டேன் வெளியே போனேன் ரசூல் நாளுக்கு பின்னால் போகிறாங்க ஆயிஷா ரோதி எல்லாம் நடு நிசீர் ஒரு ஆம்பளூர் வே ஏதாவது ஒரு சமுதாயத்தை ரசூல்லா சார் அல்லாவுடைய தூதருக்கு எத்தனை வேலை இருக்கும் அல்லாவுடைய தூதர் ஏதோ ஒரு விஷயமா போகலான்னு நினைக்கிறேன் எங்கே போகிறாருன்னு ஆயிஷா அவர்கள் அவங்களோட உள்ளத்தில் என்ன நினைக்கிறேன் இன்றைக்கு இங்கே தான் நினைக்கிறேன் எங்கே அடுத்த மனைவியில் வீட்டுக்கு போகிறான்ட்டு தான் ஆயிஷா அவர்கள் பின்னாலேயே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ரசூல்லாம் எங்கே போனாங்க அதனால <laughs> வீட்டுக்கிட்ட வாரத்தை இருட்டாக்கி ஃபஸ்ட்டாக துஹூ தஹல் துல்பா முன்னால் பாஞ்சு உள்ளுக்கு போய் கதை உள்ளுக்கு போயிட்டேன் ரசூலாங்களுக்கு விளங்காத அமைப்பில் முன்னால் பாஞ்சு உள்ளுக்கு போயிட்டான் ஆனால் எப்படி இருக்கும் வேகமாக வந்தா மூச்சு அரைக்கும் ரசூல் சல்லா அல்லா செல்லம் அவங்க வந்தாங்க ஆயிஷா வருவாங்க மூச்சு அரைச்சி கண்டிக்கிறாங்க மாஹாதி ஆயிஷா ஹஷியா ராபியா என்ன மூச்சு அரைக்குது ஆயிஷா இல்லை லாஷையா ரசூல்லா எதுவுமே இல்லைன்னாங்க என்ன எதுவுமே இல்லைன்னாங்க அப்போ ரசூல் சல்லா அல்லா செல்லம் சொன்னாங்க என்ன நடந்தேன்னு சொல்லுங்க இல்லைன்னா எல்லாம் நடந்த அல்லா எனக்கு என்ன செய்வான் சொல்லி எல்லாம் தெரிஞ்சு எல்லாம் எனக்கு சொல்லி தருவான் நான் ஆயிஷா ரோஜன் இதுதான் விஷயம் எல்லாம் தூக்குறே எங்கேயோ போறீங்கன்னு நினச்சி பின்னால் ஓடி வந்து பார்த்தா பக்கிக்கு போனீங்க அப்படின்ட்டு விஷயத்த ரசூல் சல்லா அலசனை சொல்கிறான் ஆயிஷா ரோல அவர் ரசூல் சல்லா அலசனை உடனே நம்ம கொந்தளிப்பு எடுக்கலை ரசூலாங்க என்ன நீ எப்படி சந்தேகப்படுறான்லாம் என்னது ரசூலுல்லா ஐ சல்லா அலசன் அப்படி எதுவும் செய்யலை ரசூல்லா அங்கே செல்லமாக எனக்கு விரலால் குத்திவிட்டு சொன்னார்கள் ஆயிஷாவே எனக்கு ஜிப்ரி அலி இஸ்லாம் வந்தார் பக்கையில் உள்ளவங்களுக்கு போய் என்ன செய்யுங்க துவா கேளுங்க என்று சொன்னார் அப்போ ஆயிஷா எல்லாம் கேட்கலாம் அல்லாவின் தூதரே நீங்கள் என்ன துவா ஓதினீங்க நான் அங்கே போனால் என்ன துவா ஓதணும் அப்படின்னு ஆயிஷா ரோதெல்லாம் கேட்குறேன் ஒரு வீட்டில் ஒரு நடுநிசியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு கணவன் மனைவி கிடையில் இப்படியான ஒரு உடைய உரையாடல் போகும் சண்டையில் முடிய வேண்டிய பிரச்சனை அது அது அன்றைக்கு ரெண்டு நாளைக்கு ஓடு நம்ம ஊர்களில் நடந்தா இந்த சப்ஜெக்ட் உடனே ரெண்டு நாளைக்கு என்னது அந்த மாதிரி போக வேண்டிய ஒரு பிரச்சனை துவால முடிஞ்சுது எதில் முடிஞ்சுது என்ன துவா கேட்டீங்க நானும் சொல்லணும் ரசூல்லா சொன்னாங்களே இவ்வளவு தான் உனக்கு அவ்வளவுக்கு என்ன நீ வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு இந்த இருட்டுக்குள்ள நீ வரணும் இப்படிதான் நம்ம நம்மளை பிரச்சனை அதெல்லாம் ரசூல் சல்லா அலசனா செய்யல அப்ப ரசூலுல்லா இஸ்லா அலசல உணர்வு ரீதியான விஷயங்கள் அழகா என்ன செஞ்சாங்க கையாண்ணா ஒரு தடவை ரசூலுல்லா இஸ்லாஹ் அலி வசல்லாம் அவர்களுக்கும் ஆயிஷா ரதி அவர்களுக்கும் ஒரு பிரச்சனை சத்தம் ஆயிஷா ரதி அல்லாவோட சவுண்டு கூடு அபுபக்கரா பள்ளிக்கு வந்துட்டீங்கன்னா சவுண்டு கூடுது அபுபக்கராளுக்கு என்ன மருமகன் என்ன பார்ப்பாங்க அல்லாவுடைய தூதருக்கு எதிராக சவுண்டை கூட்டுறாங்கன்னு உள்ளுக்க போய் ஒரே அட்டி யாருக்கு ஆயுஷா இருக்காங்க மாமனார் மருமகனுக்காக அடித்த சம்பவம் இதுதான் மாமனார் மருமகனுக்காக
ஒரு ப்ளஸ் தான் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எடுக்கல நம்ம கிரெடிட் எங்க வரணும்னு பாத்துக்கிறது உடனே போட்டு அதை டெவலப் ஆக்கிறது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன செய்றாங்க அப்படினு சொன்னால் உடனே ஆயிஷா இந்த அபூபக்கர் சொல்றா நீங்க இதுக்கு அப்புறம் இந்த பிரச்சனையில தலை போடுவாங்க எங்களது பிரச்சனையில நீங்க தலை போட வேண்டாம் என்று சொல்லி அபூபக்கர் அனுப்பிறாரு ரசூலுல்லாஹி கெஞ்சிறாங்க ஆயிஷா வரங்க நான் வந்து இந்த பிரச்சனையில வந்து அபூபக்கர் தலை போட வேணும்னு தான் சொன்னேன் அப்ப என்ன எப்படி நீங்க கோவிக்கலாம் அந்த ரசூலுல்லாஹி திருப்பி திருப்பி என்ன செய்றாங்க பேசுறாங்க ஆயிஷா எல்லாம் சிரிக்கும் வரைக்கும் பேசுறாங்க அபுபக்கர்லாம் வாராங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னது சிரிச்சு பேசி கண்டிக்கிறான் அப்போ அவருக்கு எப்படி இருக்கும் அப்போ அபுபக்கர் சொல்கிறாங்க அஷ்ரிகா நீ ஃபீ சில்மி குமா கமா அஷக் துமா நீ ஃபீ ஹர்பி குமா உங்களோட யுத்தத்தில் என்னைய பங்களிப்பு செய்ய வச்ச மாதிரி சமாதானத்தில் என்னைய சேர்த்துக்குங்க நாங்கள் சமாதானத்திலையும் என்னைய சேர்த்துக்கொள்ளுங்கன்னு அபுபக்கர்லாம் சொன்னாங்க பார்க்குறேன் இதெல்லாம் இந்த பிரச்சனைகளை வந்து எவ்வளோ டெவலப் பண்ணலாம் நம்ம இது ஆனால் ரசூல் சுல்லா அரசன் எப்படி நடந்து கொடு இது மாதிரி நான் ஒரு இருபது முப்பது சம்பவங்கள் என்ன செய்யலாம் ரசூல்லாங்கிற வாழ்க்கையில் உணர்வுகளை எப்படி நிர்வகிச்சாங்க இதுக்கு முதல் சப்ஜெக்ட் என்ன பெண்கள் நாங்கள் உணர்வு ரீதியாக முந்திருவோம் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் உணர்வு ரீதியாக நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம் முந்திருவோம் அறிவில் முடிவெடுக்க மாட்டோம் அர்த்தம் அல்ல அறிவு இல்லைன்ற அர்த்தமும் அல்ல உதாரணமாக இந்த செய்தியை சொல்வார்கள் நாக்கு சாத்து அக்களின் வதி அவர்கள் மார்க்கத்திலும் சிந்தனையிலும் என்ன அவர்கள்ட்ட குறை இருக்குது அப்படின்ட்டு ரசூல்லாம் சொன்ன செய்தியை சொல்லி உங்களுக்கெல்லாம் அறிவெல்லாம் வராது அப்படின்ட்டு அப்படி ரசூல்லாம் சொல்லலை ரசூல் சொல்லலாம் அவ்வளோ சொல்லி ரெண்டே ரெண்டு சப்ஜெக்ட்டுக்கு தான் அதை சொன்னாங்க தொழுகைக்கும் சாட்சிக்கும் சொன்னாங்க மற்றபடி பெண்களுடைய அறிவை குரான் ஏற்றுக்கொள்ளுது குரான் நிறைய மன்னர்களை பற்றியெல்லாம் வருது எல்லாருமே அந்த சமுதாயத்தை கொண்டு போய் அழித்தவங்க தான் திருவணோனு மிருதோ யார் எல்லாரும் என்ன செஞ்சவங்க தண்ட சமுதாயத்தை கொண்டு போய் அறிவில் போட்டவங்க காப்பாற்றி அந்த சமுதாயத்தை இஸ்லாத்துக்கு எடுக்க வச்சது தலைவி யார் ஒரு பெண் தான் சுலைமான நஸ்தாத்துடைய அந்த சப நாட்டு ராணியுடைய சம்பவம் நம்ம படிக்கிறோம் அவங்க புத்தியா முடிவு எடுத்து யுத்தம் எல்லாம் வேணும் நம்ம முதலாக என்னன்னு பேசுவோம் என்று சிறந்த முறையில் வழிநடத்தி சென்று அந்த சமுதாயத்தை இஸ்லாத்துக்குள்ள கொண்டு வந்து சேர்ந்தது யார் ஒரு பெண் ஆனால் இஸ்லாம் வந்து அந்த இடத்த என்ன செய்யலை சொல்லலை அதே போல் பெண்கள் தலைமைத்துவம் தாங்க வேண்டாம் என்று சொல்லாங்க சொன்னது அறிவு பிரச்சனைக்கு அல்ல ஒழுக்க பிரச்சனைக்கு அவர்களால் அவர்கள் தனியை நிற்க முடியாது அந்த இடத்துல ஒரு தலைவியாக இருக்கிற நேரத்தில் பல ஆண்களை சந்திக்க வேண்டி வரும் பல பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டி வரும் என்றது தான் ரசூல்லா இஸ்லாம் சில தலைமைத்துவத்தில் நிற்க வேணான்னு சொன்னாங்களே ஒழிய இல்லைன்னா லீடர்ஷிப் எப்படி இருந்துச்சு பின் தான் குரான் என்ன சொல்லுது அவனுடைய தலைமைத்துவம் சிறந்ததாக இருந்தது மோசமாக இருந்ததா சிறந்ததாக அந்த சமுதாயத்தை இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வைத்த எந்த அளவுக்கு அந்த அல்லா உதாலா சொல்கிறான் அந்த பெண் வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க நம்ம யுத்தம் சரி வராது உள்ள எல்லா ஆண்களும் ஆலோசனை சொல்கிறாங்க நம்ம யுத்தம் செய்வோம் உண்டு அந்த பெண்மணி சொல்கிறா இல்லை மன்னர்மார்கள் ஒரு ஊருக்குள்ளே நுழைஞ்சா அங்கே உள்ள நல்ல உயர்ந்த நிலையில் உரிக்கிறவங்கள் தாழ்ந்த நிலைக்கு ஆக்கிடுவாங்க அல்ல அதை அதை ஏற்று என்ன சொல்ற கதாலிக்க எஃபாடுவோம் உண்மையில் அப்படித்தான் அந்த மன்னர்மார்கள் செய்கிறார்கள் அப்படின்னு நல்லா என்ன செய்கிறான் அதில் அங்கீகா அந்த வார்த்தைக்கு அங்கீகாரத்தையும் குறவான் என்ன செய்கிறான் சொல்வதை பார்க்குறோம் எனவே அதில் பிரச்சனை ஆனால் அறிவை விட உணர்வு என்ன செஞ்சிடும் முந்திரும் அதுக்கு என்ன உதாரணம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆண்ட எப்படியும் அதாவது ஒரு டொபிக் வைஸ் தலைப்பு வைஸ் பேசக்கூடிய தன்மை இருக்கும் பெண்கள்ட சப்ஜெக்டில் எந்த பிரச்சனையும் டச் பண்ணாலும் எல்லா பிரச்சனையும் வந்துடும் நீங்கள் படி படிப்பை டச் பண்ணாலும் வரலாறு வந்து எதை நீங்கள் டச் பண்ணாலும் சரி அவங்களுக்கு எல்லா சைடையும் அதை கனெக்ட் பண்ண தெரியும் அதில் எல்லா சைடையும் இது உணர்வு ரீதியான பிரச்சனை எனவே ஆண்கள் விவாதம் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறதுல எந்த பிரயோசனமும் இல்லை என்பதை உணர்த்தனை நீங்கள் தான் ஏன்னா நீங்கள் உணர்த்த வேண்டிய ஒரு நிலைமையில் என்ன செய்வீங்க இருக்கிறீங்க இது முதல் அம்சம் இரண்டாவது என்ன அப்படி என்று சொன்னால் ஒரு பெண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு விஷயத்தை ஒரு ஆண்கள் இடத்துல ஏற்றுக்கணும் ஆண்கள் குடும்ப நிர்வாகத்துக்கு பொறுப்பானவர்கள் சந்தேகம் இல்லை அவங்க தான் குடும்பத்துக்கு செலவழிக்கிறாங்க குடும்ப நிர்வாகத்துக்கு அவங்க பொறுப்பானவர்கள் நிர்வாகம் என்று வந்தாலே கொஞ்சம் அடந்தேற தன்மை இருக்கும் நிர்வாகம் என்று வந்தாலே கொஞ்சம் அடந்தேற தன்மை இருக்கும் அது இயல்பு அப்படியா அப்படி தானே நம்ம தான் நிர்வகிக்கிறோம் என்று சொன்னால் நம்ம கொஞ்சம் அநியாயம் செய்வோம் அநியாயம் என்றது கொஞ்சம் எல்லாம் மீறுவோம் இது இயல்பில் நடக்கும் அதை ஏற்றுக்கொள்றதை நம்ம பழகணும் அப்படி நடக்கும் ஆன் என்று வந்து அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் உதாரணமாக ஒருத்தர் தலைவர் ஆகிக்கிறாருண்டா அவர்கிட்ட அந்த தலைமைத்துவத்துடைய தன்மைகள் இருக்கும் அவர் அதை நிறைவேற்ற தன்மை இருக்கும் நாம் வந்து குரோஸ் பண்ணி நம்ம தலைவராகிற மாதிரி பேசினா என்ன நடக்கும் சிக்கலை முடிக்கலாது நம்மளுக்கு முடிக்கண
இயல்பாக இருக்கும் அப்படி என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள என்ன செய்யணும் பழகணும் அப்படி ஏற்றுக்கொள் அதாவது பிரச்சனையை இயல்பென்று ஏற்றுக்கொள்வது இருக்குதே அது நிறைய விஷயங்கள் என்ன செஞ்சு முடிச்சிடும் சூடுல்லாஹி சல்லாஹு அலி வல்லம் பெண்களுக்கு சொன்ன ஒரு சிறப்பான செய்தியை நம்ம தவறாகவே யூஸ் பண்ணுறோம் சொல்லாங்க என்ன சொன்னாங்க நான் உங்களுடைய சிந்தனையில் குறையையும் மார்க்கத்திலும் குறையையும் காண்றேன் ஆனால் நல்ல புத்தி கூர்மையான ஆணுடைய சிந்தனை என்ன செஞ்சுருவீங்க போக்கிருவீங்க என்று ரசூல் சல்லா அலசன் சொல்கிறாங்க இதை நல்லா யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை நாங்கள் தவறாக நமக்கு எது சார்பாக அதுக்கு மட்டும் அந்த புத்தி கூர்மையை என்ன செஞ்சிடுறது யூஸ் பண்ணிடுறது அதை ரசூல் சல்லா அலசன் சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து சிறந்த புத்தி கூர்மையான ஆணுடைய சிந்தனை என்ன செஞ்சுருவீங்க எடுத்துருவீங்க என்றாங்க அவன் ஒரு முடிவோடு வருவான் ஒரு தீர்மானத்தோடு வருவான் அவனை பிளாஸ்ட் பண்ணி அப்படியே கோமாவில் உட்கார வச்சிடுறது விளங்கிட்டா அவள் என்ன முடிவு எடுக்கிறது என்னடா இப்போ செய்கிறது நம்ம போட்ட பிளான் எல்லாமே முடிஞ்சது இப்போ என்ன செய்கிறது அப்படி என்று அவனை ஆக்கிறது நம்ம வந்து நம்ம தீர்வுன்னு சொல்கிறது இல்லை அவன் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு செய்கிறதுக்கு என்று இறங்கினா அவனை நம்ம வழி நடத்துறதும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள் ரசூல் நாங்களோட மனைவிமார்கள் அந்த புத்தி கூர்மையை எப்படி யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பாருங்கள் ஒரு ஆணை வழி நடத்துறதுக்கு அந்த புத்தி கூர்மையை யூஸ் பண்ணாங்க நம்ம வழி எடுக்கிறதுக்கு நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம் அது உண்மை விளங்கிட்டா அது உண்மை இது ஒரு ஆணாக இருந்து பேசுறது இல்லை குரான்லையும் சொன்னால உள்ள சம்பவங்களை வச்சு நான் சொல்கிறேன் ரசூலுல்லாஹி சல்லா அவங்க செல்லம் டென்ஷனில் உங்க சரமாரதில் அங்கிட்ட வராங்க ஒரு தடவை எங்கே உதவியை உடன்படிக்கை நடக்குது அங்கே ரசூலா அவங்க சொல்கிறாங்க ஒட்டகத்தான் அறுத்துருங்க உம்ராவுக்கு வந்தவங்க ஒட்டகத்தான் அறுத்துருங்க மொட்டை அடிச்சுக்கங்க போயிடுவோன்றாங்க யார் எலும்ப எல்லாரும் இப்படி இருந்துட்டுக்கிற அனுப்பி தோழர்கள்லாம் எலும்போ இல்லை ஒட்டகத்தை அறுக்கவும் இல்லைன்னு இருந்துட்டுக்கலாம் ரசூலாங்கோட கட்டளை யாருமே செய்யலை ஏன்னா அவங்க வந்தது உம்ராக்கு ரசூலாங்க இந்த கட்டளை செய்யலை ரசூலாங்க ஆத்திரத்தில் கோபத்தில் வீட்டுக்குள்ளே போகிறாங்க உண்மை சில மாட்ட போகிறாங்க என்ன மக்கள் எதுவுமே செய்கிறாங்க இல்லை நான் இவ்வளோ சொல்லியிருக்கிறேன் செய்கிறாங்க இல்லை இங்கே நம்ம நம்மகிட்ட அறிவு எல்லாம் இருக்குது பெண்கள்கிட்ட அல்லா உத்தாலா ரசூலாம் சொல்கிறாங்க அறிவு கூறுமே இருக்குது அது நம்ம என்ன செய்வது தெரியும் அந்த நேரத்தில் அவர்கிட்ட சொல்லுங்க அப்படியா செய்கிறாங்க இவ்வளோ நாள் நீங்களும் அவங்கள நம்பி இருந்தீங்களே இவனெல்லாம் இப்படி தான் வாங்க போவோம் அப்படின்னு அவரை டபுளாக்கி பகமையாக்கி கூட்டிட்டு பேத்துடுறது நம்ம செய்கிறமா இல்லையா அவரை ஒரு டென்ஷனில் வந்த உடனே நம்மளுக்கு டபுள் ஆகினே நம்ம உணர்வு நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ள மாட்டா நம்மகிட்ட அறிவு இருக்குது அறிவு கூறுமே இருக்குது ஆனால் உணர்வு நம்மளை மிகைக்கும் அவர் கவலையோடு வந்தோடனே நம்ம அவர் அலரடியாரன்னா நம்ம ஓட அழுதுறது விளங்கிட்டா அவர் வந்து ஒரு பிரச்சனையோட வாரன்னா நம்ம அதுக்கு டபுளாக விளக்கம் கொடுத்து சொல்லிடுறது இவ்வளோ நாள் அவங்கள நம்பி இவங்களும் கூட்டி உதவியாக வேற வந்தீங்களா இப்போ உங்களுக்கு தேவை இப்படி என்ன இன்ன டபுளாக்கி நம்ம முடிச்சிடும் இப்படி செய்கிறோமா இல்லையா உம்மு சலமாக சொல்கிறாங்க எல்லாமே தூதர் நீங்கள் முதலாவது நீங்கள் போங்க உங்களோட ஒட்டகத்தை நீங்கள் அருக நீங்கள் முடிய வழி உம்மு சலமாரெலாம் சொன்னாங்க அவங்களுக்கு எவ்வளோ அறிவு யோசிச்சாங்க அவங்க அப்போ அறிவு வேலை செய்து நேரம் போனாங்க ரசூலாங்க ரசூலாங்க அதை கேட்குறாங்க பெண் புத்தி பின் புத்தி என்னெல்லாம் சொல்லலை பெண் சொன் பெண் நீங்கள் சரியான வழியில் போகணும்னா பெண்கிட்ட ஆலோசனை கேளுங்க அதுக்கு மாத்தமாக செய்யுங்க ஒரு ஹதீஸ் இருக்கு எட்டு கட்டப்பட்ட ஹதீஸ் சரியான ஆலோசனை செய்யணும் என்ன செய்யணுமா பெண்கள்ட்ட ஒரு ஆலோசனை கேட்கணும் அதுக்கு அப்படி உள்ட்ராவாக என்ன செய்யணும் அதை செஞ்சிட்டீங்கன்னா நீங்கள் சரியாக அடைந்து கொள்வீர்கள்ன்ட்டு ஒரு பெண் அடிமைத்துவத்தை சொல்லக்கூடிய மாதிரியான எட்டு கட்டப்பட்ட ஹதீஸ் அது இப்போ ரசூல் அலி சல்லா அதை அதை கேட்டுட்டு அப்படியே போய் என்ன செய்கிறாங்க ஒட்டகத்தை அறுக்கிறாங்க முடிய வலிச்சாங்க ரசூல்லாங்க செஞ்ச உடனே எல்லாரும் என்ன செஞ்சாங்க ரசூல்லாங்களே வெட்டினாங்க எல்லாரும் பிரச்சனை ரசூல் செல்லலாங்க சில செய்யாமல் எங்களுக்கு சொல்கிறாங்களே என்றதான் எல்லாத்தையும் செஞ்சிட்டான் இது அவர்களுடைய அறிவு கூர்மையை அந்த உணர்வு இடத்துல அடக்கிட்டு அவங்க யூஸ் பண்ண இடம் ஒரு தடவை ரசூல் செல்லலா அவளுக்கு சொல்லாமல் ஹந்தக் அகல் யுத்தம் அப்போ தோ பெரிய தோண்டிட்டிக்கிறாங்க ரசூல்லாங்கட முகத்தில் பசியை பார்த்து வந்து உம்மு அதாவது உம்மு சுரேம் ரதி அல்லா ஒன் கிட்ட சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு சாப்பாடு செஞ்சு ரசூல்லாங்கட முகத்தில் நான் பசியை பார்த்து ஒரு ஒன் ரெண்டு பேரை கூட்டிட்டு வரேன்றான் அல்லாமே தூரே வாங்க சாப்பாடு கண்டு கொண்டு போய் சொல்கிறாங்க ரசூல் நாங்கள் சொன்னாங்க ஆ வாங்க சாப்பாடு கண்டு எழுபது பேர் கூப்பிட்டான் மூணு பேருக்கு தான் சாப்பாடு ரெடி ஆகுது எப்படி இருக்கும் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க நடந்தா ஊட்டை காலி பண்ணிடுவீங்க அவ்வளோதான் இப்படி ஒரு சம்பவம் ஹஸ்பண்ட் கூட்டிகிட்டு வரார் மூணு பேருக்கு தான் சாப்பாடு ரெடி பண்ணிக்கிறேன் முந்நூறு பேர் வந்து இறங்கினா எப்படி இருக்கும் முதலாம் என்ன கேட்பது தெரியும் ஒன்றையும் ஒழுங்காக சொல்கிறது தெரியும் நான் வர மாட்டேன் நீங்களே பார்த்துக்கோங்கண்டு நம்ம ஸ்கேப் ஆகிடுவோம் அடுத்த விட்டு போய் உட்காந்துட்டு இவர் எதாவது ஃப்ரைட் ரைஸ் கிரைஸ் வாங்கி சமாளிச்சுட்டு அனுப்பி ரெண்டு மணி நம்ம இயல்பாக நம்மளோட உணர்வு
நீங்கள் வாங்க உங்களுக்கு உண்டு ரெண்டு பேருக்கு நான் சாப்பாடு செஞ்சுக்கிறேன் தான் சொன்னேன்ட்டு சரி அல்லாவுடைய தூதர் அப்படி இருந்தும் வாராங்கன்னு சொன்னால் அதில் ஹைர் அடிக்கும் கணவனுக்கு முதலாக ஆறுதல் இப்போ பிரச்சனை வாரவனுக்கு என்ன தெரியுமா வீட்டில் சேஃப்டி கன்ஃபார்மாக இல்லை அவன் எப்படி வீட்டுக்கு போகிறோம் யோசனையில் தான் வருவான் நம்ம வேறு எப்படி சொல்லிட்டோமே ஆனால் ரசூல்லா அங்கே வந்தாங்க நேர உம்மு சிலமில் அவர்கிட்ட சொன்னாங்க கிச்சனுக்கு போகணும் கிச்சனுக்கு போனாங்க அவர்கள் ஒரு வேலை செஞ்சாங்க ரசூல்லா அந்த மூடி வைக்க சொல்லி ஒரு வரக்கத்துக்கான ஒரு வேலையை செய்து திறந்தாங்க எல்லோரும் சாப்பிட்டார்கள் அதுக்கு பின்னாலும் சாப்பாடு என்ன செய்து எஞ்சியிருந்தது அப்போ ரசூல்லாங்க வார நேரத்தில் அதை சொல்லாட்டியும் கூட ரசூல்லாங்க ஏதோ ஒரு நோக்கத்தில் அப்படி சொன்னாங்கன்னு என்ன செஞ்சாங்க விளங்கினாங்க ரசூல்லாங்க மலையிலிருந்து இறங்கி வராங்க போத்துங்க போத்துங்கன்னு வராங்க யார்கிட்ட ஹதிஜா ரதியுல்லான்னு காட்ட வராங்க போத்துங்க இந்த நட்டு நிசீர பேர்த்து அந்த குகைக்குள்ளே உட்காந்துட்டு போத்துங்க போத்துங்க நைட்டில் வந்த என்ன ஆறு பிள்ளைகள் வேறு இங்கே இருக்குது விளங்கிட்டா அதில் போத்துங்க எங்கள் எங்களுடைய இயல்பான வசனமாக அதான் போத்துங்க போத்துங்க இது இதுதான் இப்போ எப்படி வாழ்கிறது உங்களோட இதான் நம்ம சொல்லக்கூடிய முதலாவது வார்த்தை உடனே ஹதிஜார் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அல்லாவின் தூதர் அதாவது இந்த கணவரை இங்கே நான் அப்போ நபி இல்லை நீங்கள் வந்து ஏழைகளை என்ன செய்யுங்க கவனிக்கிறீங்க கஷ்டப்பட்டவரை தாங்குறீங்க நல்லவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்க அல்லாஹு தாலா உங்களை என்ன செய்ய மாட்டான் உங்களை கேவலப்படுத்த மாட்டான் உங்களை அல்லா கேவலப்படுத்த மாட்டான் ஆறுதல் சொல்லி போர்த்தி விட்டார்கள் அந்த இடத்துல ஒரு ஆணுக்கு துணையாக ரசூல் ஹதிஜா ரதி அல்லா ஒன்று அவர்கள் நின்றார்களே தவிர பதட்டத்தோட பதட்டமாக அவங்களும் பதட்டமாக என்ன செய்யலை மாறலை அதனால தான் ரசூல் சல்லா அலுவலர் ஹதிஜாரெலாம் கடைசி வரைக்கும் மறக்கலை அவங்களோட மரணத்துக்கு பின்னால் கூட ஹதிஜா ரதி அல்லா ஒன்று அவர்கள் ரசூல் அவங்களோட பார்வையில் என்ன ஒரு பெரிய ஒரு இடத்துல இருந்தாங்க ஐஷாவர்லாங்க ஆத்திர பல இடத்துல ஒரு தடவை ஹதிஜாரத்தில் அவங்களுடைய சகோதரி ஹாலா ஹாலா என்றவங்க வீட்டுக்கு வராங்க வந்து கதவை தட்டுன்னு சலாம் சொன்னோடனே ரசூல்லாங்களுக்கு ஹதிஜாரோட குரலை கேட்குற மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ ரசூல்லாம் சொன்னாங்க அல்லா உம்ம ஹாலான்னு நாங்கள் யா அல்லா ஹாலா வந்திருக்கிறா அப்படின்னு அவன் என்ன அர்த்தம் உள்ளத்தில் ரசூல்லாங்களுக்கு என்ன செய்யுது அந்த உணர்வு வருது இதை கேட்டு ஆயிஷா ரதியில் அவங்களுக்கு கட்டுமையான கோபம் வருது கோபம் சொல்கிறாங்க இன்னும் அவங்கள மறக்கலை நீங்கள் வார்த்தை சொல்கிறாங்க மூதாட்டியை மறக்கலைன்னா இன்னும் அந்த மூதாட்டியை நீங்கள் என்ன செய்யலை மறக்கலையே நான் ரசூல் சலா அலா சார் சொன்னாங்க ஆயிஷாவே உங்களில் இருந்து அல்லா ஒத்தால் எனக்கு எந்த குழந்தையும் தரலை அவங்கள்லேருந்து எனக்கு நிறைய குழந்தைகளை தந்தாங்க நான் முடித்தாங்க ஏன் முடித்தாங்க ரசூலாங்க அப்படி அந்த ஆரம்ப இதை ரசூல் சலா அலா சொல்லி ஞாபகப்படுத்துகிறார் ரசூலாங்க அப்படி சொல்ல விரும்புகிறவங்க இல்லை ஆயிஷா இந்த வார்த்தைக்கு பதிலாக என்ன செஞ்சாங்க அதை பதிலாக சொன்னாங்க அதிலிருந்து நான் ரசூல் சலா அலுசம் மட்டும் ஆயிஷா அவங்களுக்கு எதிராக ஹதிஜா அவங்களுக்கு எதிராக என்ன செய்யறது இல்லை பேசுறதே இல்லை ஏதாவது ஒன்று அடுத்தா கூட தண்ட தோழிகளுக்கெல்லாம் ஹதிஜா அவங்களோட தோழிகளுக்கெல்லாம் அனுப்பி விடுவார்கள் என்ற செய்தியை நம்ம பார்க்கலாம் ரசூல் சலா அலுசம் மனசில் நின்றதுக்கான என்ன காரணம் அவங்க பண்ணின அந்த லீடு எந்த அளவுக்கு அறிவு உள்ளவங்களாங்க உம்மு சலமா ரதி அல்லா பண்ணிங்க திருமணம் முடிக்கிறதுக்கு உம்மு சலமா பேசுகிறாங்க ரசூல்லாங்க உம்மு சலமா சொல்கிறாங்க அல்லாவின் சுதுரை நீ என்னை திருமணம் முடிக்க வேண்டாம் நான் கொஞ்சம் ரோசத்தால் அதிகமானவள் நான் கொஞ்சம் ரோசத்தால் அதிகம் எப்படி தங்களை புரிஞ்சு வச்சுக்கிறான் பாருங்க தங்களுடைய இயல்பை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறாங்க இந்த சூழ்நிலை சொன்னாங்கன்னா அல்லாவிடத்தில் துவா கேட்கிறேன் உங்கள் அந்த மிதமிஞ்சிய ரோசத்தை குறைக்குமாறு நான் துவா கேட்குறேன் அப்படின்ற சூழ்நிலை சொன்னாங்க இப்போ பாருங்கள் நமது இயல்புகளை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளாமல் நம்ம பெர்ஃபெக்ட் மாதிரியே காட்டிக்கண்டு நம்ம கணவனும் தான் அவருடைய இயல்புகள் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இந்த வாழ்கிறது இருக்குது இதுதான் பிரச்சனை நமக்குள்ள பிரச்சனை என்ன தெரியுமா மனைவிக்கு சலாம் க கை கொடுத்து சலாம் சொல்கிறத பற்றி ஆயிரம் யோசனை பெருநாள் நாளில் மனைவிக்கு கை கொடுத்து சலாம் சொல்லுங்கடான்னா யோசிச்சு வச்சு தான் போகிறது இப்படா கை கொடுத்து சலாம் சொல்லுறது ஒய்ஃபுக்கு கையை கொடுத்து சலாம் சொல்லுங்கன்னா நிறைய யோசிக்கிறான் ஆ சலாம் அலிக்கு இப்படி கை கொடுத்து சலாம் சொல்லி யோசிக்க அஸ்லாம் அலிக்கும் அப்படின்ட்டு அப்படி ஒரு பக்கத்தால் என்ன செஞ்சிடுறது போயிடுறதே தவிர கை கொடுத்து சலாம் சொல்கிறதுன்றது பேசு அந்நிய பெண்களுக்கு கை கொடுத்து சலாம் சொல்லலாமா இந்த கேள்வியை மட்டும் நல்லா கேட்டுக்கல விளங்கிட்டான் ஆனால் மனைவிக்கு சலாம் சொல்லலாமன்ற சுண்ணத்தை என்ன செய்யறதில்லை செய்யறது சி நமக்கு என்ன இப்போ பிரச்சனை யார்கிட்ட நம்ம வைக்கப்படக்கூடாது அவர்கிட்ட என்னது வெட்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும் யார்கிட்ட வைக்கப்படணும் அவர்கிட்ட வைக்கப்படணும் இந்த இயல்புகள் எல்லாம் மாற்றி நம்ம அந்த இந்த மாதிரி அதாவது இயல்பான குணங்களை ஏற்றுக்கொள்ள இயல்பான பிரச்சனைகளை ஏற்றுக்கொள்ள ஒருவருக்கு ஒருவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன செய்யறது ஷேர் பண்ணிக்கிறது இந்த இது வந்து எல்லா இடத்திற்கும் இவைகள் தீர்வு இல்லை சில பிரச்சனை இருக்கு அந்த கணவன் மனைவி வாழ முடியாது தான் பிரிஞ்சு ஆகணும் விவாகரத்து என்றது அவர்களுக்கு என்ன செய்யணும் நடந்தாகணும்
அதாவது நமது அழகான புரிந்துணர்வு அழகான அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமது குறைகளை நமது பிழைகளையும் ஏற்றுக்கொள்ளல் இவைகள் பெரிய தீர்வாக என்ன செய்யும் அமையும் ஆனால் நம்மகிட்ட இல்லாதது தான் நமது குறைகளை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள ரெடி இல்லை நமது குறைகளை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள ரெடி இல்லை கணவன் தனது தந்தையும் தாயும் தான் தாய் தந்தையாக பார்க்குறது மனைவியுடைய தாய் தந்தையும் தாய் தந்தையாக பார்க்குறது இல்லை மனைவி எவ்வளோ தன்னை குடும்பத்துக்கு கொடுத்தாலும் பரவாயில்லே நிற்கிறது கணவன்ட குடும்பத்துக்கு ஏதாவது கொடுத்துன்னு உசுரு விட்டுறது வணங்கிட்டா இந்த மாதிரியான இந்த அதாவது வே வேண்டும் என்ற இன்பலன்ஸாக நடந்து கொள்ளக்கூடிய அல்லது நடுநிலையற்ற தன்மைகள் தான் குடும்ப பிரச்சனை காரணம் மனைவி மனந்திருந்து பேசலாம் உங்களோட குடும்பத்துக்கு நிறைய கொடுங்க ஏன் தாய் தாய் தந்தை தாய் கணிக்கிறதுக்கு எனக்கு உதவி செய்யுங்க இப்படி பேசுகிறீங்க பேசுகிறதெல்லாம் இல்லை குத்துறது என்ன செய்கிறது இதனால தான் அப்படி நம்ம அவரோட தான் வாழ போகிறோம் நம்ம அவரோட தான் வாழ்க்கையை கொண்டு போகிற போகிறோம் அப்போ உட்காந்து பேசிட்டா என்ன நடந்துட போகுது எது நடக்க போகிறது இல்லை ஆனால் நம்ம பேசுறது இல்லை நம்ம பிரச்சனைகளுக்கான பெரிய அத்திவாரமே கணவன் மனைவியுடைய பிரச் பிரச்சனையை தீர்க்க முடியாமல் என்ன செய்கிறதுன்னா வெறி வேறு வேறொரு ஆள்கிட்ட கொண்டு போய் போட்டுருது சில இடங்களில் கணவன் மாதிரி வீட்டில் பிரச்சனை ஆகி போயிடுறது வீதிக்கு போய் என்னடா கவலை அழைக்கிற என்ன செய்ய நீ அவன் வாழ்க்கை எப்படியோ நல்லா போகுது நம்ம அவ்வளோதான் இனி முடிஞ்சுது அப்படின்னு அவன் சொல்கிறது அவன் அவன வீட் எல்லாரோட வீட்லேயும் பிரச்சனை இருக்குது அவன் டாக்க அந்த இடத்துல என்ன செஞ்சுருவான் ட்ரிவர்ஸ் ஆகிறோம் அதான் என்ன செய்யும் மாஷால் எனக்கு என்ன ஹதிஜார் அது எல்லாம் மாதிரி ஒரு மனைவி எல்லாம் என்ன செஞ்சா தந்தான்னு சொன்னால் அவனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் என்ன செய்யும் ஆஹா இவனுக்கு நல்ல வாழ்க்கை போகுது நமக்கு தான் இன்றைக்கி சாரணம் இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகிரும் உலகத்தில் எல்லார வாழ்க்கையிலையும் பிரச்சனை இருக்கும் எல்லார வாழ்க்கையிலையும் ரசூல்ஸ் லாஸ்ல பிரச்சனையும் புகார் எழுதி வச்சுருக்கும் முஸ்லீமில் பார்க்குறோம் ரசூலாங்கட வாழ்க்கையிலேயே பிரச்சனை எல்லார வாழ்க்கையிலையும் பிரச்சனை இருக்குது எனவே யாரும் கொஞ்சம் முந்தி கொள்வதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது எவர்களும் சந்தோஷமாக வாழ்கிறத வச்சு அவர்கள்லாம் நம்ம சந்தோஷமாக தான் வாழ்கிறாங்க நம்ம சந்தோஷமே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது எல்லாரும் வாழ்க்கையிலும் பிரச்சனை கொண்டு விகிதா சாரங்களில் முறைமைகளில் கனதியில் அளவில் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன செய்யும் இருக்கும் இதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள பழகினாலேயே பாதி பிரச்சனைகள் நம்மளை விட்டு என்ன செஞ்சிடும் ஓடிவிடும் நீங்கள் நிறைய செய்திகள் நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம் அவங்களுக்கு கேள்வி பதிலுக்கு டைம் ஒதுக்கொண்டதுக்கான நிறுத்தி கொள்கிறேன் புரிந்துணர்வை வளர வளர்த்துக்கொள்வதற்கான பேசிக்கான இயல்பு மார்க்க அறிவு மார்க்க அறிவு வளர வளர ஆணுடைய இயல்பு என்ன பெண்ணுடைய இயல்பு என்ன எங்கள் பெண்கள் எப்படி இருக்கணும் எங்கே இருக்கக்கூடாது என்கின்ற நிறைய தன்மைகளை அதை என்ன செய்யும் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் ஃபிக்ஹுல் புஸ்ரா குடும்ப வாழ்க்கையுடைய அந்த ஃபிக்ஹை சிறந்த முறையில் விளங்கி சந்தோஷமாக வாழ்வதற்குரிய வழிவகையில் எங்களுக்கு தோஃபிக் செய்தார்கள் குறைவானாக